Na mtazamaji tukisali katika muktada uo huo wa TikTok ni kwamba una maoni yapi na ningependa kuuliza. Na je ungependa mtandao wa TikTok upigwe marufuku nchini Kenya au la? Tayari taifa jirani la Somalia limepiga marufuku mtandao huo kutokana na sababu za kiusalama na masuala mengine. Mkenya kwa jina Bob Ndolo aliwasilisha pendekezo bungeni huko nchini akisema kuna haja ya mtandao huo kupigwa marufuku kwani unatumika kupitisha jumbe na machapisho ya sio na heshima au maadili mema katika jamii hasa machapisho yanayosifia masuala ya ngono bunge hata hivyo limejadili ila halijatoa mwelekezo au mwelekeo maalum kuhusu swala hilo leo Dira Hope TV imezuru mitaa ya jiji la Mombasa ambapo mwanahabari wetu Faith Kaulu alipata fursa ya kuzungumza na kuwahoji baadhi ya wakazi kuhusu pendekezo la kupiga marufuku TikTok hebu tupate kutasura kamili Faith Kaulu kiwapandeza Mombasa je watupata ama wanipata Naam bila shaka Dickens kama ulivyosema ndio tumekita kambi mjini Mombasa leo hii na tumeweza kuzungumza na wakazi wa maeneo tofauti Mombasani ili kupata tu maoni au hisia zao kuhusiana na pendekezo la kupiga marufuku mtandao wa kijamii wa TikTok huko nchini bila shaka vile vile umetaja kuwa pendekezo hilo lilifikishwa bungeni naye bwana Ndolo akisema kuwa mtandao huo basi umetoa nafasi au fursa ya wakenya kuendeleza tabia potovu kwenye mtandao huo tabia ambayo huenda hata ikaathiri uh, nitasema vijana wadogo na hata kuukuza kuenea kwa maadili potovu huko nchini basi bila shaka wakazi wapone umekuwa na hisia mseto kuna wale ambao wanasema ndio mtandao huo upigwe marufuku kwani video na picha zenye au chafu kama anaweza sema hivyo zinazidi kuchapishwe kila uchao na kuna wale ambao wanashikilia kuwa mtandao huo bila shaka umetoa fursa kwa Kenya wengine wafanye biashara hata kuuza mali yao na kukuza biashara yao na kupata mapato wakisema kuwa ndio kuna haja kuchukua hatua ili kuona kwamba wote wanaochapisha video hizo chafu basi hawawezi kufanya hivyo hii ni kudhibiti tabia hiyo wakitaka mtandao huo wa TikTok uendelee humu nchini hebu tupate tu au kusikiliza maoni ya wakazi wa Mombasa in this uh, era of where technology is important eh? social media helps when it comes to marketing uh, yeah it helps personally i cannot say that uh, i've benefited from social media but there are people who do online marketing and they use tiktok probably to do their businesses to probably communicate with people so yeah at my age, eh? I'm not active on TikTok, but uh, the much that I've seen, uh, there are educative posts and there are posts that are not educative. So I'm not really in a position to say if it's supposed to be banned or if it's supposed to continue, but uh, what I would say, probably they would censor whatever is being aired on TikTok. Probably any graphic uh, content should be shut down or pulled down. Yeah. Here on TikTok, you know, in terms of business mtu akona business zake na posting kama ni products ana post hapo like kama mimi ama 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 car sellers huwa na uzanga hizo magari so huwa na posting hizo magari kwa TikTok mtu ana likes most of them was patangi followers juu maybe they are not much funny oje ukipost kitu wa kijinga ndio unakuanga follow na kuwa being for unapata followers wengi lakini I'm okay niko na followers maybe 100k mtu kaiyo lakini so singependa tu ban hiyo account hiyo completely TikTok kabisa inasaidia mwana anapata customer wengine wa wa mbali wenye wafahamu haya maeneo na na direct na wanakuja wanafanya shopping na kurudi e, kwa hivyo TikTok ni njia nzuri ya pia ya kupanua biashara e, video chafu ziko huko na zinachafua sana e, hisia za watu pia mambo mengine kadhalika the contents in TikTok huwa mimi nazifuata not for purposes of kupenda lakini for purposes of trying to find out the contents of this TikTok and on average it is very filthy in a ukosevu adabu uwezi kukaa na babako na mamako ukatizama TikTok because you don't know what is coming next so mimi as a uh, chairman of an association from the old town nam support wetangula kujaribu kutaka kuiban TikTok in the country TikTok si mbaya lakini kuna watu ambao huwa wanaitumia vibaya. Hawa ambao wanatumia vibaya kama kutakuwa na wamzi wote wakomeshwa ama waambiwe haifai kwa sababu hii TikTok ni ya watu wengi. Jamii yote ya Kenya inaangalia basi wakomeshwa hao lakini si kila mtu ataambiwe TikTok isifanyike. Hasa kama haitafanyika 
wala ambao anajifaidika si watakosa faida zao za wengine wale ambao wanahisi kuwa tunafaa kukumbatia maendeleo ya kidijitali na teknolojia moja wapo ikiwa ni mitandao tofauti ya kijamii yanaendelea kuchapishwa kila tutasema mara kwa mara na kuna wale ambao wanahisi kwamba ni muhimu hasa kukuza maadili mema na kulinda utamaduni wetu katika jamii ndio hivyo kwa sasa kama ulivyosema Dickens Rais William Ruto amefanya mkutano leo naye kiongozi wa TikTok huyu wakizungumzia tu masuala tofauti na kukubaliana mmoja wapo ya makubaliano hayo ikiwa ni kuwepo kwa afisi ya TikTok huko chini afisi itakayoendeleza operation kote Afrika sasa baadhi ya faida ya ofisi hii wapo kubaliano hili basi litaweza kutekelezwa ni bila shaka matarajio ya ajira kwa Kenya wengi ambao watapata nafasi kufanya kazi kwenye ofisi hiyo pili ikiwa bila shaka ushuru kwani tunatarajia mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA itaweza kupata mavuno kutoka kwa kuanzishwa kwa ofisi hiyo chini ila sasa hivi swala kubwa la iwapo mswada wa hilo la pendekezo la kupiga marufuku wa mtandao wa TikTok chini utaidhinishwa na bunge au la nadhani ni kuwajibu tutalipata tu jinsi muda unavyokwenda iwapo kwanza kabisa mjadala huo utaendelea bungeni kisha tusubiri kuona iwapo basi wa bunge wataidhinisha kupigwa marufuku kwa mtandao huo au basi tu watapendekeza kuwepo kwa dhibiti moja au nyingine ile kuhakikisha kuwa video na picha zenye maadili potovu hazichapishwi kwenye mtandao huo. Nikurudishe sasa studio ni kwake Dickens msikilizaji ila na mtazamaji ila kabla ya hayo ni kuarifu tu kuwa basi leo hii ni siku ya kuzaliwa ya K Dickens Luvanda. Bila shaka tutakutakia heri njema siku ya kuzaliwa piga picha wangu huyu David Odamo anasema kuwa inaonekana umeingia umri ya wazee kwani hivi tu majuzi mko kingara ngara masuti pale afisini anasema kuwa heri njema kisha tabia hiyo usikomeshe zidi kututolea suti moja na nyingine bila shaka Dickens Luvanda heri njema kutoka kwetu Mombasa ni hayo tu tuloweza kupata kutoka kwa maoni ya wakazi wa Mombasa kuhusu kupigwa marufuku au pendekezo la kupigwa marufuku kwa mtandao wa kijamii wa TikTok huko nchini kwa ko studio ni Dickens. Ah bi kaulu nayo jamani. Siri waifichua mbona jamani? Ilikuwa mwenyewe ni fichue siri hiyo lakini tayari ushaifichua. Yote haya basi una deni langu kirejea Nairobi na ataka vitumbua kumi na njugu mawe au kipenda basi uh, uh, korosho. Ukiweza basi beba hata gunia zima pamoja na nazi maana kwa kweli na umisi waliwa nazi kaulu basi na deni langu baada ya kufichua siri mpenzi mtazamaji sijui kama wewe una account ya TikTok au la na kama unayo basi umeji, umetarajia vipi au watarajia nini hasa kuhusu swala hili la upigaji mapendekezo la kupiga marufuku mtandao wa TikTok na mwenyewe ukiwa nayo basi wa post nini wa post basi machapisho ambayo yanaelimisha jamii au basi wewe ni mmoja wale ambao wanatumia uh, mtandao wa TikTok kupotosha jamii